बैक गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसके इस्तेमाल द्वारा आप अपने दैनिक जीवन के कार्य का प्रारंभ करते हैं और उस दिन का अंत भी इसी के इस्तेमाल द्वारा किया जाता है स्नान के दौरान भी ऐसी वस्तुएँ इस्तेमाल होती है और स्नान के बाद भी ऐसी वस्तुएँ इस्तेमाल होती है अर्थात आज हम जानने वाले हैं कॉस्मेटिक्स के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ चूँकि हमारा आज का वीडियो पी के सिलेबस के मुताबिक बनाया गया है तो अगर आप कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें वीडियो की शुरुआत में एक कोर्स से करना चाहूँगा कुछ इस प्रकार डिग्रियाँ तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं डिग्रियाँ तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं शिक्षा तो वो है जो तो किरदार में झलके अर्थात ऐसा पढ़िए कि चरित्र में अवश्य झलके खैर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं सो हाउ वी कैन डिफाइन कॉस्मेटिक्स तो क्या इस कॉस्मेटिक वर्ड कॉस्मेटिकोज ग्रीक वर्ड से लिया गया है विच मीन्स एडॉन एंड प्रपेशन यानी कि किसी की खूबसूरती में निकाल लाना वही कॉस्मेटिक कहलाता है अगर हम कॉस्मेटिक को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करें हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं पहला तरीका है कॉस्मेटिक्स आर द एक्सटर्नल प्रपेशन मीन फॉर अप्लाइंग ऑन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज नेल स्किन फेस हेयर एट्सेट्रा क्योंकि ऐसे प्रिपेशन जो कि एक्सटर्नली प्रिपेयर की जाए और एक्सटर्नली ही बॉडी पार्ट पे अप्लाई की जाए वही कॉस्मेटिक्स है अगर हम दूसरा तरीका देखें कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं दूसरा तरीका है इट इज़ एन आइटम इट इज इंटेंडेड टू बी रब्ड पोर स्प्रिंकल स्प्रेड ऑन द ह्यूमन बॉडी विद द पर्पज क्लींस और ब्यूटिफाइड यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु जो कि आप मल सकें स्प्रिंकल कर सकें या फिर पोर कर सकें ह्यूमन बॉडी पर केवल दो मकसद से या तो वहाँ का जो एरिया है जहाँ स्प्रिंकल किया है उसको सफाई करनी है वहाँ की या फिर वहाँ की खूबसूरती में निखार लाना है वही कॉस्मेटिक है हमने कॉस्मेटिक की डेफिनेशन तो जान ली अब हम आगे जानेंगे कि हमारा डिस्कस करने का पैटर्न क्या रहेगा अगर हम जानेंगे कॉस्मेटिक की अंदर जो आती है टूथपेस्ट लिपस्टिक्स तो इसका डेफिनेशन कैसे जानेंगे सबसे पहले नंबर पर जानेंगे हम डेफिनेशन इसकी कि हम कैसे इसे परिभाषित कर सकते हैं दूसरे नंबर पे जानेंगे अगर हम इसे लेबॉर्टरी लेवल पे बनाना चाहते हैं तो इनमें डलने वाले इंग्रेडिएंट क्या है इनका फॉर्मूला क्या है और साथ में इन इंग्रेडिएंट में इनका रोल क्या है महत्वपूर्ण भूमिका क्या है अगर एक मैथमोल प्रिपेशन बना रहे हैं और थर्ड नंबर पे जानेंगे मैथमोल प्रिपेशन यानी कि हमारे स्टेप्स क्या क्या हैं अगर लैब में अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं कि फर्स्ट की और बड़े देखिए फर्स्ट कौन सी है फर्स्ट है हमारी वेनिशिंग क्रीम नाम ही दर्शा रहा है वेनिशिंग क्रीम वेनिशिंग क्रीम मतलब जो अदृश्य हो जाए जो छुप जाए वही है वेनिशिंग क्रीम दे आर ऑल इन वाटर इमल्शन यानी कि डिस्पर्शन मीडियम हमारा वाटर है इट इज़ अ क्रीम दैन वेनिशिंग जो अदृश्य हो जाए वही वेनिशिंग क्रीम है ध्यान रखना ही है आपने कि वेनिशिंग क्रीम में हमारा जो डिस्पर्शन मीडियम है वो है वाटर मतलब वाटर हमारा ज़्यादा क्वान्टिटी में है इसलिए ये वेनिश हो रहा है देर इज़ नो साइन ऑफ इट ऑन द स्किन आफ्टर इट वन इज अप्लाइड कि नाम ही दर्शा रहा है कि अगर हम मुँह पर लगाएंगे इसे तो कोई साइन नज़र नहीं आएगा कि ये लगाई है तो सबसे बड़ी एग्जांपल जो है मार्केट में है फेयर एंड लवली तो अगर आप समझ आए तो आप उस एग्जांपल को लेके समझ सकते हैं थर्ड है दे आर रेफर टू एज डे क्रीम एज दे आर अप्लाई टू डे टाइम ये दिन के दौरान अप्लाई की जाती है इसलिए इसे डे ट्रीम भी कहा जाता है अब फॉर्मूले की और बढ़े देखिए फॉर्मूला क्या है स्टेरिक एसिड है ट्वेंटी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वन परसेंट वाटर सिक्सटी ग्लिसरीन टेन परफ्यूम 0.5 परसेंट किस देखिए आप कैसे याद कर सकते हैं कि आपने देखा कि वाटर है वो डिस्पर्शन मीडियम है वाटर यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में है इसलिए आप देख सकते हैं कि परसेंटेज भी उसकी ज़्यादा है वाटर है 64 परसेंट अगर हम इसकी रोल की बात करें रोल क्या है स्टीरिक एसिड है स्किन प्रोटेक्टेंट स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है लेकिन इसकी विस्कोसिटी बढ़ाने का काम जो है वो के का है वाटर जो है स्थिरता देता है स्टेबिलिटी देता है चौथे नंबर पे एक ग्लिसरीन हिमेक्टेंट थोड़ा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है ताकि अगर हम जैसे सर्दियों के दौरान या फिर जैसे ही अप्लाई करते हैं रूखा सूखा ना रहे इसलिए हिमेक्टेंट का काम करता है अगर हम मेथड प्रिपेशन की ओर बढ़े देखें मेथड प्रिपेशन क्या है सबसे पहला है मेल्ट द स्टीरिक एसिड बाई इनडायरेक्ट हीट हमने सबसे पहले स्टीरिक एसिड को मेल्ट कर देना है दूसरे नंबर पर हमने के ओच डिजोल्व करना है एंड ग्लिसरीन एड करना है उसके अंदर और हीट कर देना है फिर उसके बाद जो हमने स्टीरिक एसिड को मेल्ट किया था उसको हमने के ओ वाटर के जो मेल्टेड मिक्सचर है उसमें मिक्स कर देना है स्लोली विद कॉन्सेंट स्टीयरिंग उस अंत में और परफ्यूम डाल देनी है जो कि सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा 
अगर हम कोल्ड क्रीम की बात करें तो वाटर इन ऑयल मल्शन यानी कि हम ऑयल की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा थी इसलिए ऑयल इन वाटर था ये वाटर इन ऑयल इमल्शन है इट इज़ नेम सो बिकॉज ड्यू टू पॉसिबल वेपरेशन ऑफ वाटर इन द क्रीम आफ्टर इट इन अप्लाई कि नाम क्यों रखा गया कोल्ड कि जब आप अप्लाई करते हैं तो क्योंकि उसका पानी वेपोरेट होता है कूलिंग सी सेंसेशन फील फील होती है हमारे को इसलिए इसका नाम कोल्ड क्रीम रखा गया और जनरली हम विंटर्स के दौरान इसे अप्लाई करते हैं क्रैक हमारी स्किन ड्राई ना हो क्रैक ना करे इसलिए कोल्ड क्रीम का यूज़ विंटर्स में होता है और जो इसका फाउंडर था वो गैलन था सबसे बड़ी एग्जाम्पल अगर हम देखें मार्केट में कौन सी आती है कोल्ड क्रीम आयूर की आती है कॉरोनेशन की आती है आप देख सकते हैं कि कोल्ड क्रीम क्या होती है अगर इसके फॉर्मूले की ओर बढ़े देखिए फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला सबसे पहले है वाइट बी वैक्स कंसनट्रेशन है ट्वेंटी परसेंट इसका रोल है इमोलियंट मतलब सूदिंग इमर्ट स्मूदनेस प्रोवाइड करता है वाइट बी वैक्स मिनरल ऑयल है फिफ्टी परसेंट स्टेबिलिटी इन वाइटनेस बोरक्स है पॉइंट सेवन परसेंट इमल्सिफाइंग एजेंट एंड डिस्टल वाटर ट्वेंटी एट पॉइंट एट परसेंट देखिए इसमें देखिए ऑयल की क्वान्टिटी ज़्यादा है इसलिए मिनरल ऑयल फिफ्टी है और साथ में अगर हमने ऑयल और वाटर को मिक्स करना था तो ऐसा सच तो ये मिक्स होंगे नहीं तो हम इसलिए अमल्सिफाइंग एजेंट पॉइंट थ्री परसेंट यूज कर रहे हैं आइए देखिए कि इसे प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी लेवल पे मेल्ट वाइट बी वैक्स इन वाटर बाथ एट अ सुटेबल टेम्परेचर हमने बी वैक्स लेना है एक बिकर के अंदर उसे पिघा लेना है एक सुटेबल टेम्परेचर पे और दूसरे बिकर में हमने लेना है लाइट मिनरल ऑयल और उसके अंदर पानी डाल देना है और उसे भी डिजोल्व कर लेना है और इन दोनों को मिक्स कर देना है जब तक क्रीमी इमल्शन नाम बन जाए और अंत में जब उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए तो हमें परफ्यूम डाल देना है देखिए हमारा जनरल प्रोसीजर यही है कि एक में हम ऑयली फेस एक बिकर में ऑयली फेस तैयार कर रहे हैं दूसरे में वाटर फेस तैयार कर रहे हैं और दोनों को मिक्स कर रहे हैं विद कॉन्सेंट स्टीयरिंग अंटिल वी ऑप्टेन ए क्रीमी मल्शन तो अंत में हमने परफ्यूम तो ऐड करना है हमारी मर्जी है कि ऐड करते हैं नहीं करते तो इस प्रकार हम कोल्ड क्रीम को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हम लेबोरेटरी लेवल पर प्रिपेयर करना चाहते हैं अगर हम लिपस्टिक्स के बारे में जानें लिपस्टिक कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्पोजन ऑफ अ कलरिंग मैटर इन अ बेस ऑफ सुटेबल ब्लेंड ऑफ ऑयल फैट्स वैक्सेज विद सुटेबल परफ्यूम्स एंड फ्लेवर्स मॉडल्ड इन द फॉर्म ऑफ लिपस्टिक्स टू बी अप्लाइड ऑन द लिप्स देखिए कैसे समझ सकते हैं हम लिपस्टिक्स को ऐसी स्टिक्स जो कि लिप्स में अप्लाई होती है वही लिपस्टिक्स कैसे प्रिपेयर हो रहा है कैसे डेफिनेशन को याद करें कि हमने एक ब्लेंड बनाना है सबसे पहले बनाना है ऑयल का फैट का और वैक्सीज का हमने एक मिक्सर सा बना लिया और उसमें डाल दिया कलरिंग मैटर तभी देखिए लिखे डिस्पर्शन ऑफ अ कलरिंग मैटर इन अ बेस ऑफ सुटेबल ब्लेंड तीनों को ब्लेंड बना के हमने कलरिंग मैटर डाल दिया अंत में डाल दी परफ्यूम ऑफ फ्लेवर्स फिर उसे हमने एक सांचे में मोल्ड में हमने पोर कर दिया और फिर उसे हमने स्टिक्स की फॉर्म में ले लिया और उसी स्टिक्स को हमने जब लिप्स पर अप्लाई कर दिया वही लिपस्टिक्स है अगर हम फार्मूले की बात करें फार्मूला है इथाइल सेलोज फोर परसेंट इथाइल एल्कोहल सिक्सटी पेट्रोलियम इथाइल ट्वेंटी ग्लिसरीन 5% परसेंट रोडामिन वन परसेंट एंड प्रिजर्वेटिव परफ्यूम एंटी ऑक्सीडेंट क्वान्टिटी सफिन यानी कि हमारे को जितनी आवश्यकता है उतनी हम डाल लेंगे और अगर हम इसकी मैथड और प्रपेशन की बात करें कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे हमने डेफिनेशन जानी वैसे ही इसका प्रपेशन है सबसे पहले हम विस्कस बेस तैयार करेंगे जिसमें कि हम ऑयल फैट वैक्सेज लेंगे एक बेस तैयार हो जाएगा फिर उसके अंदर हम डाल देंगे कलर अगर सपोज हम ब्लू कलर की लिपस्टिक बनाना चाहते हैं पिंक की रेड की तो वही कलर उस हिसाब से हम डाल देंगे और थर्ड उसे माउल्ड कर लेंगे जो ब्लेंड बना है उसे लिपस्टिक में पोर करके कि ताकि हमारी स्टिक्स की फॉर्म में लिपस्टिक तैयार हो जाए तो हमारी लिपस्टिक तैयार हो जाएगी अगर आगे की बात करें तो आगे है सनस्क्रीन सनस्क्रीन मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट दें हमारे सन सन के अगेंस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट दें सन को छुपा के रखें सन की जो रेज है हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में स्किन में ना आए तो वो सनस्क्रीन कहलाता है डेफिनेशन क्या है इट इज़ अ क्रीम और अ लिक्विड That is to be applied on the skin to protect from the harmful effect of the sun and prevent sunburn. बर्न देखिए अगर अक्सर हम जैसे बाहर निकलते हैं तो हमारी धूप की किरणें जो है हमारी सन बर्न कर देती है कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्किन टैन हो जाती है तो उसी के लिए हमारी सनस्क्रीन अप्लाई करती है कैसे काम कैसे करते हैं देखते हैं फोटो प्रोटेक्टिव एजेंट फोटो मीन्स लाइट प्रोटेक्टिव मतलब एक कवच की तरह काम करते हैं फोटो प्रोटेक्टिव एजेंट एज दे प्रोटेक्ट द सन बाई मिनिमाइजिंग द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ यू वी रेज देखिए आपको पता है कि सनरेज में यू वी रेज से कंपोज होती है सनरेज जो है तो यू वी रेज अगर डायरेक्ट हमारी स्किन पे पड़ेगी तो हमारी स्किन को डैमेज कर देगी या फिर एक टैनिंग इफेक्ट होगा तो इसीलिए हम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं आपको आपने सुना होगा कि
पुकार सकते हैं ये है सन टैनिंग एजेंट और सन बर्न प्रोटेक्टिव एजेंट टैन होने से बचाए उस जो सन के बर्न से प्रोटेक्ट करें हमारे को इसलिए सन बर्न प्रोटेक्टिव एजेंट इसकी फार्मूले की बात करें अगर हम फार्मूला है मिथाइल सेलिसाइक्रेट फोर्टीन परसेंट बोरिक्स है वन पॉइंट एट परसेंट बी वैक्स है ट्वेंटी परसेंट एंड मिनरल ऑयल ट्वेंटी परसेंट वाटर है ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन परसेंट पेट्रोल आइटम सेवेंटी फाइव परसेंट परफ्यूम पॉइंट फाइव परसेंट ऐसा चाहे आपको ये याद करना है तो आप याद कर सकते हैं अगर हम देखें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हीट द वाटर एंड डिजोल्व द बोरिक्स इन इट सबसे पहले पानी को गर्म करना है उसमें बोरिक्स ऐड कर देना है जितनी कंसनट्रेशन ऊपर हमारे को दी गई है उस मेल्ट करना है उस बी वैक्स पेट्रोल आइटम एंड मिनरल ऑयल टुगेदर और अलग बीकर में हमने बी वैक्स जिसमें कि लेना है बी वैक्स लेना है पेट्रोल आइटम लेना है मिनरल ऑयल जैसे ही हमने पहले लिया था एक्वास अलग था ऑयली अलग था वैसे ही इसमें लेना है उसमें एड लिक्विड टू फैट विद कौन सा स्टेरिंग वही लिक्विड और ऑयली फेस जो है एक, एक साथ मिक्स करना है हिलाते हिलाते हमने जो हमारा टेम्परेचर थोड़ा गिर जाए टेम्परेचर ड्रॉप्स टू सम एक्सटेंट एड परफ्यूम टू इट ठीक जैसे ही हमने पहले टेम्परेचर गिरने में परफ्यूम डाल दिया इसमें भी हम परफ्यूम डाल देंगे अंत में देखिए हेयर डायर क्या होती है हेयर डाई दे आर द कॉस्मेटिक्स और कलर एंड्स दैट मे बी ऑप्टेन नेचुरली और सिंथेटिक विच आर यूज फॉर द टू पर्पज देखिए कॉस्मेटिक कलर एंड क्या है या तो ये नेचुरल नेचर से प्रोवाइड हुई या फिर सिंथेटिकली केमिकल्स की मदद से बने वही हेयर डाइज है दो मकसद से बनाई जाती है दो मकसद क्या है इसके या तो हम अपना हमारे बाल ठीक है हम अपने बाल का रंगीन करना चाहते हैं बरगंडी कलर हो गया ब्राउन कलर हो गया टू चेंज द नेचुरल हेयर कलर या फिर टू मास्क द ग्रेइंग ऑफ हेयर ओल्ड एज में जैसे अगर हम अपने वाइट बाल को ग्रे होने से बचाना चाहते हैं तब भी हम हेयर डाई का यूज़ करते हैं काफ़ी ही सिंपल है अगर हम फॉर्मूले की बात करें कॉटन ई अमोनियम कंपाउंड टेन टू ट्वेल्व परसेंट सरफेक्टन एट टू टेन परसेंट बफर सिक्स टू एट परसेंट सरफेक्टन अल्कोनामाइड फोर टू सिक्स परसेंट कलर डाई स्टफ वन टू टू परसेंट सॉलवेंट क्यूज टू प्रोड्यूस हंड्रेड परसेंट देखिए याद कैसे कर सकते हैं टेन टू ट्वेल्व परसेंट मानी टू का टू का गैप है टेन टू ट्वेल्व इलेवन ट्वेल्व एट टू टेन नाइन टेन सिक्स टू एट सेवन एट फोर से सिक्स फाइव सिक्स वन से टू देखिए टू का टेबल चला टू फाइव जो टेन टू फोर जो एट टू थ्री जो सिक्स टू टू जो फोर टू वन जो टू और सॉलवेंट जो है जितनी हमारी हंड्रेड परसेंट करने के लिए जितना पानी लग रहा है उतना हम डालेंगे अगर इसकी मेथड ऑफ प्रिपेशन की बात करें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं देखिए हमने पहले करना है मिक्सर ऑफ अल्कोनामाइड एनानिक सरफेक्टर इज प्रिपेयर्ड हमने जो अल्कोनामाइड का जो मेथड ऑफ प्रिपेशन ऑफ डाई है डाई कैसा है सबसे पहले हम दोनों सरफेक्टेंट जो है हमारा पहला एक सरफेक्टेंट था अल्कोनामाइड और दूसरा था नानिक सरफेक्टेंट एक दूसरे में मिक्स कर लेंगे मिक्सचर बना लेंगे फिर उसी मिक्सचर में हम डाई को ऐड कर देंगे ताकि वो डिजोल्व हो जाए और दूसरे में हम मिक्सचर जो बनाएंगे दूसरा है बफर और क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड का जो कि हम वाटर में बनाएंगे और एक्व सोल्यूशन को सोल्यूशन जो डाई वाला फर्स्ट सोल्यूशन बना था उसमें ऐड कर देंगे हिलाते हुए ताकि वो ढंग से प्रेसिपिटेड ना हो इस कुछ इस प्रकार हम डाई तैयार कर सकते हैं और अगला है हमारा टूथपेस्ट टूथपेस्ट क्या है दे आर द मीन फॉर क्लियरिंग द सर्फेस ऑफ टीथ बाई रिमूविंग द फूड डेब्रिस एंड प्लाक एट एडेड टू द सर्फेस ऑफ टीथ टूथपेस्ट ऐसी कॉस्मेटिक है जो कि हमारे दांत के सर्फेस को साफ कर दे और या फिर उसमें जो जमा फूड का रेमिनेंट्स फूड डेब्रिस है उसको रिमूव कर दे या फिर जो फूड डेब्रिस से होने वाला हमारे जो येलो येलोइ टीथ हो जाते हैं येलोइ सी फिल्म सी बन जाती है टीथ के ऊपर उसको रिमूव कर दे वही टूथपेस्ट है अगर इसके फार्मूले की बात करें फार्मूला क्या है सबसे पहले नंबर पे है डाई कैल्शियम फॉस्फेट थर्टी फाइव परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट फोर्टीन ग्राम्स में है ये सॉरी ग्राम्स में है सब कुछ ग्लिसरीन ट्वेंटी ग्राम्स गम ट्रैक वन पॉइंट टू ग्राम सोडियम लोराज सल्फेट टेन ग्राम्स एंड वाटर क्वान्टिटी सफर जितनी हमारे को पेस्ट बनाना है उतना हम वाटर डाल लेंगे कभी आपने सोचा है कि टूथपेस्ट में हम करते हुए झाक क्यों बनती है वो इसका मेन जो मुख्य इन्ग्रीडियंट है सोडियम लोराज सल्फेट है जो कि एक सरफेक्टेंट की तरह काम करता है आप चाहे तो इसका मेथड पर पेशेंट खुद पढ़ सकते हैं आपके सामने डिपिक्ट हो रहा है तो गैस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें साथ में दबा दें सब्सक्राइब का बटन और ये वीडियो को शेयर कर दें अपने बैचमेट्स को ताकि ज्ञान